Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir al supermercado porque ya se me acabaron algunas cosas y voy a aprovechar para grabarles un poquito cómo está la situación por acá. Ya varias cosas han cambiado desde el último video que subí. De hecho, ayer a las 12 del día se anunció que nacionalmente se iban a cerrar todos esos lugares que no eran esenciales para vivir. Eh, esos lugares son como por ejemplo los gimnasios, los, cin los cinemas, <ríe> los cines, eh, los bares, las discotecas y bueno, entre otros que se los voy a dejar acá en la pantalla. Esto por ejemplo, que está acá atrás mío, es un gimnasio, que de hecho era el gimnasio al que yo venía eh, y bueno, ya está cerrado. Por esas puertas de allá vamos a encontrar un supermercado que es donde yo usualmente compro las cosas de mi casa y pues vamos a ver cómo está la situación porque pues para nadie es un secreto que alrededor del mundo faltan muchísimas cosas como lo son el papel higiénico, eh, alimentos no perecederos, congelados, etc, etc, etc. Pero desde hace unos días en Australia están regulando esos alimentos que se están acabando rápidamente. Eh, algunos de esos alimentos los pueden comprar en pares, otros solamente pueden comprar uno. Entonces vamos a ver qué encontramos y qué no encontramos. Eh, obviamente con la mayor precaución del mundo, eh, me lavé las manos, me estoy lavando las manos constantemente y pues nada amigos, yo tengo igual que ir a comprar las cosas del mercado a mi casa porque si no soy yo, ¿quién? Bueno, podría ir mi novio, pero mi novio tiene un problema en un pulmón, así que prefiero ir yo. <risa> eh, entonces bueno, vamos a ver qué encontramos y qué no. Empecemos con el video. Yo voy a tomar uno de estos de acá, pero mi primera parada es esta parada. Acá te regalan como pañitos para limpiar el carrito. Luego de eso, agarro una para limpiarme mis manos. Bueno, en cuestiones de frutas y verduras encontramos prácticamente todo lleno yo acá me compré unas manzanitas hace unas semanas que vine a comprar comida no había nada de carne ni de pollo entonces me tocó comprar puro pescado pero acabo de ver que ya hay carne y es porque la están regulando la carne molida por ejemplo solamente pueden comprar dos paqueticos de estos de acá dos paqueticos no solamente es con la carne sino también con estos otros alimentos no perecederos que también los están regulando para que todos podamos comer. Hey, qué emocionante, en serio cuando vine la última vez todo esto de acá estaba vacío, todo estaba vacío, lo único que quedaba eran como corazoncitos de pollo y pues como las menudencias, de resto vacío, ahora ya, ya hay más cosas para poder comprar, qué bueno. Recuerdo la vez pasada que vine y que no encontré nada de carnes. Lo único que había eran pescados congelados y eso fue lo que compré. Y compré un salmón congelado. Lo hice hoy de hecho para almorzar y estaba delicioso. Así que creo que voy a comprar de estos. Eh, pero buenísimo, probé algo diferente en momento de crisis cuando no estaba encontrando nada en el supermercado y me encantó. A pesar de que hayan regulado muchos alimentos, todavía hay desabastecimiento en algunos otros, como lo es la pasta, por ejemplo, pasta, hay muy poca, pero bueno, lo bueno es que tengo pasta en la casa, entonces no hay de qué preocuparse. El lunes hay muchísimo, eso me hace muy feliz porque la verdad yo amo el atún, yo literal puedo mantenerme comiendo solamente atún, así que atún, muchísimo. Y también hay enlatados, bueno hay algunos que no, que no hay. Pero hace unas semanas que vine tampoco había nada, así que la regulación sí está funcionando, como que la gente ya está entrando en calma. ¡Qué bien! Y ahora se pueden encontrar más cosas. ¡Ay, qué bien! Encontré lentejitas, tenía muchas ganas de comer lentejitas. ¿Qué me voy a llevar unita? Miren, el área de noodles también está prácticamente vacío, como que quedan algunas marcas y algunas cosas de esto pero vacío, wow, es que como es tan barato, la gente me imagino que lo compra y también porque es un alimento no perecedero. La harina todavía sigue faltando también y también está regulada, 
Miren, como ven está completamente vacío Queda una que otra, pero vacía Lo que es azúcar, que está acá Y harina, que está allá Otra cosa que era complicado encontrar hace una semana Eran los huevos Y como ven, todavía hay espaciecitos Como que esto usualmente, cuando no teníamos esto del virus que estaba sucediendo Estaba completamente lleno, nunca como que habían espacios Y ahora pues sí se ve que faltan huevitos en las neveras Pero bueno, todavía hay para los que quieran comprar Nosotros tenemos en la casa, así que no vamos a llevar Esto sí creo que es imposible conseguir Y son los jabones para las manos o los geles antibacteriales Creo que de todas las veces que he venido desde que empezó esto no he encontrado en ningún lado. ¿No hay? No hay. De, tal vez sí hay si sí vengo en la mañana, pero en ese momento como son las 3 de la tarde, pues es como muy difícil encontrarlos. Entonces, bueno, vamos a ver la próxima semana que venga a comprar cositas, a ver si encuentro. Pero por lo pronto yo no he encontrado. Eh, lo bueno es que en la casa tenemos, así que no me preocupo por el momento. Y la próxima semana que venga, pues busco a ver si encuentro. Llegamos al pasillo de los productos de la limpieza y eh, como podemos ver a los lados hay algunos productos que están agotados como lo son los sprays para limpiar como los, eh, los bench, los... Ay, para limpiar las cositas, las mesas <risa> eh, todo eso está acabado eh, las mascarillas también de la cara y los guantes como vemos ahí es usualmente está lleno de guantes que son como guantes quirúrgicos eh, pero no hay están como los guantes que son como para lavar la casa de resto mm -mm -mm. otra cosa que también está escasa es el jabón de losa los que son para lavar los platos también están escasos, aún hay algunos, pero están escasos. O bueno, esta es la hora a la que yo vengo, ¿no? Como dije anteriormente, tal vez si vengo más temprano puedo encontrar más cosas. Bueno, y llegamos a una de las áreas que estuvo agotada por muchísimo tiempo. Y eh, estoy feliz. Miren mi cara de felicidad. <risa> ya hay papel higiénico. ¡Uh! Bueno, igual siempre ha habido papel higiénico, pero como les digo, depende de la hora a la que ustedes vayan a los supermercados. A veces los sacaban en la mañana y la gente se enloquecía y hoy los compraba. Y ahora ya que los empezaron a regular, entonces ya, ya hay papel higiénico. Ya es fácil de encontrar. Y eh, por transacción que se haga, solamente se puede comprar un paquetico por persona. Solamente un paquetico por persona. Pero bueno. Qué tranquilidad saber que ya hay papel higiénico. ¿eh? <risa> Mentira, yo tengo en la casa todavía, entonces no estaba preocupada, pero sí sé que muchos están preocupados, porque al principio no estábamos preocupados y todo el mundo se burlaba, pero ya han pasado varias semanas y hay muchas personas que sí se les había acabado el papel higiénico. Entonces, bueno, les tengo buena noticia. Ya hay papel higiénico. Miren, este es el comunicado que pusieron y es que antes de regularlo por un solo paquete por persona, estaban disponibles cuatro paquetes por persona. O sea, tú venías acá y podías comprar solamente cuatro paquetes, pero eh, no pudieron hacer eso porque igual lo implementaron y no funcionó. Entonces les tocó ya regularlo a uno por persona y por eso es que ahora ya hay disponibilidad de papel higiénico. ¡Tarán! Los vegetales congelados también están regulados a solamente dos paquetes por persona. Que yo solamente me voy a llevar uno. Esto es lo más rico que le puede pasar a una persona. Se llama edamame. ¡Ay! Edamame. Bueno, no enfoca. Edamame. Es japonés y, Dios mío, si ustedes tienen la posibilidad de comer esto, cómanlo. Pizzas congeladas, también faltan algunas por ahí. Y miren tan curioso, el área de los helados también está prácticamente vacía la verdad es que si yo fuera a entrar en una cuarentena o si yo fuera a quedarme en la casa por mucho tiempo lo último que pensaría en comprar sería helado no sé ustedes yo pensaría en comprar entiendo digamos el, el pollo las verduras y todo eso pero el helado no listo ya compramos lo que necesitábamos literal acabé de pagar Pagué y fui y entré otra vez por una de esas toallitas para lavarme las manos, bueno, para limpiarme las manos, limpié mis manos, mi celular y mi cámara y ya, ya a volver al hogar.
Y pues amigos, ¿qué les puedo decir? La situación está tensionante en, en todos los países, creo yo. Todos de cierta forma nos estamos viendo afectados, algunos económicamente, otros emocionalmente. Pero bueno, eh, hay situaciones que no están en nuestro control. Eh, y nosotros tenemos que aportar haciendo lo que podemos hacer y lo que en realidad está en nuestro control. Por mi parte, lavarme las manos, quedarme en la casa eh, lo más posible. Yo no necesito salir de casa, así que literal estoy en mi casa todo el día. Eh, estoy enfocándome a, a hacer algunos cursitos de cosas que siempre he querido hacer, pero había postergado. Así que bueno, eh, y espero pues que todo el mundo dé de su parte. Nosotros en Australia todavía no estamos en cuarentena, o sea, podemos salir, aunque sí se recomienda que estemos a 1.5 metros de entre persona y persona, conservar la distancia y evitar darse la mano, abrazos, etc, etc, etc. Eh, vamos a ver cómo avanza la cosa, todavía no se ha anunciado nada de cuarentena, hay rumores de que tal vez lo vayan a hacer, pero pues no hay nada comprobado ni nada oficial. ¿Quién sabe? Acá las cosas cambian todo el tiempo. Vamos a ver qué les digo en un próximo video. Y nada amigos. Espero que estén aprovechando el tiempo en su cuarentena, ya sea para hacer cosas que habían postergado o simplemente para acostarse y ver películas y hacer absolutamente nada, porque a veces también es chévere darse un tiempo para uno mismo. Eh, de cualquier forma, acá los estoy apoyando virtualmente. Muchas gracias por ver este video. Eh, les deseo un buen día si lo están viendo de día o una buena noche si lo están viendo de noche. Y pues nada, nos vemos por mis redes sociales en caso de que quieran ver un poquito más de toda esta experiencia. Muchísimas gracias por acompañar, acompañarme. Muchísimas gracias por acompañarme. Y recuerden que yo los espero acá en Australia cuando todo esté mejor. Un abrazo gigante.